மறுபடியும் இந்த லெசனில் அடுத்த பார்ட்டம் பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் காம்பில் பில்டிங் இது தனியாக கொண்டு வந்தோம் இல்லைங்களா பில்டிங்குள்ளே ரெண்டு மேட் கொண்டு வந்து அதை நம்ம ரைட் சைடில் இந்த கேரக்டர் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேமரா ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்கிற கேரக்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு கேமரா வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இல்லாமல் மூவ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ அல்லது ஒரு கேரக்டரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பான டாஸ்க்காக இருக்கும் ஸோ இது நமக்கு ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கிறதுனால நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம ஈஸியாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இந்த காம்பனை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பட் டோன்ட் வரி காம்ப் இங்கே பில்டிங் டபுள் இங்கே இருக்குது அதனால் டபுள் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிக்கும் ஸோ இப்போ நான் புதுசாக ஒரு காம்பவுண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த காம்போட சைஸ் வந்து இந்த காம்ப் பில்டிங் டாட் மூவ் இருக்குது இல்லைங்களா அதே தான் இந்த பில்டிங் டாட் மூவ் கொண்டு வந்து இன்னொரு காம்பில் நான் போடுறேன் ஸோ இது பேர் பில்டிங் டூ இந்த பில்டிங் டூ காம்ப நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா ஸோ பிஜின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பிஜிக்குள்ளே பில்டிங் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம தேவையான எஃபர்ட்லாம் பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் அது என்ன கேரக்டர்னா எக்ஸ்ப்ளோஷன் வாக்கிங் வைடுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த கொண்டு வந்து இங்கே சரிங்களா இது வாக்கிங் வைடுன்னு ஒரு ஷார்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இதில் பாருங்கள் கேரக்டர் நடந்து போகிறது பாருங்கள் ஸோ இப்படி நடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அவங்க எப்போ இந்த கிரீன் மேட்டு உள்ளே போகிறாங்களோ அது வரைக்கும் படிச்சுக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஃப்ரம் ஹியர் இங்கேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் முதல்ல என்னோட பென் டூல் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ பென் டூல் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மறுபடியும் ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் த கிரீன் மேட்டர் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ரைட் கிளிக் எஃபெக்ட் கீ கீ ரைட் ஸோ கலர் எடுத்துக்கிறீங்க ஜஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க கலர் தென் கோட் யோர் ஸ்க்ரீன் மேட் ஸ்க்ரீன் மேட் போய்க்கிறீங்க தென் அதோட கிளிப் பிளாக் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஒயிட் தென் ஸ்ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக வருதான் ஸ்ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இல்லைங்கும்போது எகெயின் ஐ டு பிக் அப் திஸ் கலர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பிளாக்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகே ஒயிட் ரொம்ப இது பண்ண வேண்டாம் ஒயிட் கொஞ்சம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஒயிட் ரொம்ப ரிமூவ் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் இருக்கணும் ஓகே இப்போ நான் அதோடய அவுட் புட் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஸோ ரூக் திஸ் ஸ்டில் அந்த எஜ்ஜில் அந்த பார்டரில் இன்னும் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது ஸோ ஸ்க்ரீனில் ஷிங்க் அண்ட் க்ரோக் இல்லைங்க அந்த ஷிங்க் அண்ட் க்ரோ நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுங்களப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு உள்ள அதே நேரத்தில் ப்ரீ மல்டிப்ளை மீன் ஸ்க்ரீன் மேட்டில் போய் பார்த்துக்கங்க ப்ராப்பராக இருக்கானே ஓகே தென் ஃபைனல் ரிசல்ட் அகேன் இப்போ பிஜி ஆன் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஓகே கேரக்டர் எப்போ உள்ளதுன்னா இந்த ஷார்ட்டில் இருந்த கேரக்டர் உள்ளே வருது ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நான் ட்ரின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆல்ட் ஓப்பன் ப்ளேசஸ் ஸோ இது கொண்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வைங்க ஓகே இப்போது ஷார்ட்டு போய் போட்டு வைக்கிறேன் அண்ட் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிட்டில் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணியிருக்கேன் கேரக்டரை அண்ட் மோரோவர் ஸோ ப்ளே பண்ணுற பாருங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஷார்ட்டில் கேட்டர் ரெண்டு ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இது அப்புறம் கேட்டர் அங்கே ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி இது ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணலான்னா இந்த வாக்கிங் வெயிட் பண்ணிக்க இல்லைங்களா இதோடைய ரோட்டோ இந்த ரோட்டோ பாயிண்ட்டு மட்டும் இது வரைக்கும் ஓப்பன் வச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு அது ஃபைனலில் தெரியாது பாருங்க வேறு <laughs> 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 
எஃபெக்ட் அண்ட் பிசெட் ரைட் செல் இருக்கும் பாருங்க அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான எஃபெக்ட் அண்ட் பிசெட்டை நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ராக் பண்ணி இதை போட்டுடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கார்னர் பின் ஓகேங்களா ஸோ ட்ராக் பண்ணி பாருங்கள் இது கார்னர் பின் ஸோ கார்னர் பின்னில் பாருங்கள் உங்களுக்கு கார்னர் பின் வந்துருச்சு ஸோ இது ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ரொம்ப நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல கேரக்டரை லைட்டாக டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ ஸ்லோக்கு டிஸ் எஃபெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த கேரக்டர் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கப்போ ஓகே இங்கே நம்ம ப்ளோ பண்ணி தூக்கி போடுற மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபயர் எஃபெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ முதல்ல ப்ராஜெக்ட் போய்க்கிறீங்க ஸ்கால் பார் தள்ளிட்டு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு அதில் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தனியாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒட்டி எம்ஓவி ஃபைல் அதை எடுத்து இந்த ஃபோட்டேஜ் மேலே போட்டிருங்க ஸோ இது என்ன எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னா லுக்கட் திஸ் ஓகே ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒன்று எஃபெக்ட் ஒன்று ஏற்படுது எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஓகே இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வருதுங்க பட் இதோடைய அது ஃபோட்டோ பிளாக் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நீங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் கொடுத்துருங்க ஆட் கொடுத்தாவே இந்த ஃபுட்டேஜ் தகுந்த மாதிரி இது பேக்ரவுண்டில் மேட்ச் ஆகும் பட் ஸ்டில் மேட்ச் ஆனாலும் பாருங்கள் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை நீட்டாக இருக்குது வேறு எக்ஸ்ப்ளோஷன் போட்டதும் ஒரு பிளாக் பிளாக்காக ஒரு பார்த்து மாதிரி பேச்சஸ் பேச்சஸ் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் டஸ்ட் இதில் நாய்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இந்த நாய்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ நாய்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா சார் இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஃபோட்டோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் எஃபெக்டில் போய்க்கிங்க அதில் கலர் கரெக்ஷனில் போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லெவல்ஸ் அல்லது ஸோ லெவல்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த லெவல்ஸில் பாருங்கள் இந்த பிளாக்கில் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த பிளாக் நான் கம்மி பண்ண போகிறேன் ஸோ லுக்கட் தேஸ்னு ரொம்ப இது பண்ணி உங்களுக்கு எஃபெக்ட் நல்லா இருக்குது ஃபயரோட இதே ஃபீலே போயிடும் ஓகே ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் எஃபெக்ட் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் நான் புல் பண்ணி கீழே வைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப மேலே போகக்கூடாது சீங்கில் இருக்கணும் அதனால் கீழே வைக்கிறேன் ஓகே பாருங்க சென்ட்ரல் இந்த பூ மாறுமா இருக்கு ஸோ இன்னும் ட்ராக் பண்ணி கீழே வச்சுக்கிறேன் ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸ் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நடந்து போகிறாங்க கேஷுவலாக அண்ட் இங்கே போனக்கப்போ தி ஐடென்டிஃபைட் சம்திங் தி ஐடென்டிஃபைட் சம்திங் அதுக்கப்புறம் தான் தேவை பாருங்கள் அவங்க பெண்டிங் த நீஸ் ஜஸ்ட் அவங்க காலை மடக்கும்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஏதோ ஒன்று பார்த்து பயந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற தெரியுது ஸோ இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்ப்ளோஷன் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ப்ளோஷனை கொஞ்சம் ரைட்டாக ஸ்கேல் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு மேலே வாக்கிங் வைட் இந்த கேட்ரஸ் கொண்டாந்துருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் பட் இருந்தாலும் இனிமேல் எனக்கு கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணணும் எப்படின்னா இப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் இப்போ நான் இன்னும் டூட்டியர் பண்ணுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் டி எக்ஸ்ப்ளோஷன் டூ வந்துருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த செகண்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி ஏற்படுற மாதிரி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அதுவும் கூட வர மாதிரி வேறு இதோடைய ஸ்கேல் லெவலை இன்னுமே கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறேன் ஸோ எஸ் ஃபார் ஸ்கேல் அது ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் இருந்து இன்னும் பேஸ் பண்ணுறேன்
என்ன கை இந்த எக்ஸ்பிரஷன் டூப்ளிகேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டி அதே மாதிரி இதையோட ஸ்கேலி கொஞ்சம் பெருசு பண்ண போகிறோம் ஓகே அது தேர்ந்த மாதிரி வச்சு போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த ஃபுட்டேஜ் பார்த்தீங்களா எனக்கு மொத்தமாக இதோட எனக்கு பிளே முடிச்சா போதும் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ பிளே பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு நல்லா வருது பட் இந்த கேட்ரு கேட்ரு உங்களுக்கு ஃபயர் லாஃபிட் ஆகுது இல்லைங்களா அந்த எஃபெக்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வாக்கிங் பைட் இருக்கு இந்த வாக்கிங் பைட்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கீ லைட் போட்டிருக்கீங்க கார்னர் பின் போட்டிருக்கீங்க அது போக ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கலர் கரெக்ஷனில் லெவல்ஸ் எடுத்துக்கங்க ஸோ லெவல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேணா பாருங்க இன்னும் பிரைட்டன் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைங்களா இன்னும் இன்னும் டார்க்கில் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் ஹிஸ்டோகிராம் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் இதோட வேல்யூ ஹிஸ்டோகிராமோட வேல்யூ ஜஸ்ட் கீ ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் ஸோ வாக்கிங் வைட்ல இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இந்த ஃப்ரேம் இங்கே வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் வேல்யூ பாருங்கள் ஜஸ்ட் இனிமேல் ப்ரைட் பண்ணுறோம் தெரியுதுங்களா நல்லா ப்ரைட் பண்ணுறோம் இந்த ஃப்ரேம் வரும்போதெல்லாம் இந்த வேல்யூ இனிமேல் ஃபுல்லாக ப்ரைட் பண்ணிடுறோம் ஸோ கேட்ரு நல்லா அஃபெக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து இன்னொரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா கேட்ரு இது வரைக்கும் வருது ப்ராப்பராக எல்லாம் நடக்குது ஓகே அது போக கேரக்டர் நான் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி ஃபைல் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபைல் சேவ் சீனஸ் எக்ஸ்போஷன் பாட் வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கீங்களா ஸோ உங்களுடைய ஸ்கேல் ஷிஃப்ட் பி பொசிஷன் ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இதோட ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருந்து பாருங்கள் ஸோ கேட் ரெண்டுமே இது வரைக்கும் நார்மலாக இருக்குது ஸோ என்னுடைய ஃபஸ்ட் இதோடைய பொசிஷன் வேல்யூ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பொசிஷன் இது வரைக்கும் நார்மலாக இருந்தது தென் இவங்க ஜம்ப் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இது வரைக்குமே நார்மலாக இருந்தது இங்கே ஜம்ப் பண்ணும்போது அது இது வரைக்கும் நார்மலாக வச்சுக்கங்க ஓகே ஸோ இங்கே ஜம்ப் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா இந்த போஸ் இந்த போஸை இன்னுமே ஹையாக கொண்டு போகிறேன் எப்படின்னா பாருங்கள் ஓ எக்ஸஸில் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ கேட் ரிப்போ வந்து கொஞ்சம் ஓகே எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பட் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது பாருங்கள் ஓகே 
ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அங்கே மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது அவங்களுடைய ஜம்ப்பும் அவங்களுடைய ஜம்ப் அதாவது பொசிஷன் மாறுறது ஸ்கேலிங் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டீடெயிலாக பார்க்க முடியாத மாதிரி இருக்கும் என்ன காரணம்னா இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் ஸோ இந்த ஃப்ரேம்ல இருந்து இந்த ஃப்ரேம் நடக்கிறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த மூவ்மெண்ட் உங்களுக்கு போயிடும் உங்களுக்கு ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் அந்த மூவ்மெண்ட் தெரியும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேம்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனோட கீ ஃப்ரேம் ரெண்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் லைக் கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டன்ட் அதில் போய் சாரி முதல்ல நீங்கள் ஸ்கேலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரைட் லைக் கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டன்ட் அதில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஸ்கேல் இருக்கும் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஸ்கேல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்க நினைக்கிறேன் அண்ட் ஒன் ஃபோர்லேருந்து டூ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் குறைச்சிக்கும் ஸ்கேலிங் வேல்யூவை ஓகே ஸோ இப்போ ரைட்லி பண்ணிவிட்டு கீ ஃப்ரேம் அசிஸ்டன்ட் எக்ஸ்பொனன்ஷியல் ஸ்கேல் கொடுப்போம் பொசிஷனுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பொனன்ஷியல் பொசிஷனுக்கு வராது ஓகே பொசிஷன்ஸ் இங்கே மாறி இருக்க பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரேம் வரைக்கும் இங்கே இருந்தது பொசிஷன் இந்த பொசிஷன் இருந்தது உங்களுக்கு மாறுற மாதிரி இருக்கு ஜஸ்ட் கேரக்டர் கொண்டு வந்து வச்சுக்கிறோம் போது <laughs> பாருங்க